विकासासाठी माजी सैनिकासह मुलाचे तहसील कार्यालयावर हेलपाटे आमदाराच्या दबावामुळे तहसीलदार स्तब्ध सैनिकाच्या मुलाने केला आरोप गेल्या आठवड्यात आमदाराच्या जाताला कंटाळून माजी सैनिक लक्ष्मीनारायण दुबे यांनी स्वच्छामरणाची परवानगी द्या अशा आशयाचे पत्र मूर्तिजापूर तहसीलदार यांना दिले त्यावर मूर्तिजापूर तहसीलदार यांनी तोंडी दोन तारखेला या असे सांगत आपली सुटका केली मात्र दोन तारखेला सकाळी अकरा वाजता सैनिक व त्यांचा मुलगा गेले असता त्यांना दोन वाजेपर्यंत तात्काळ ठेवले शेवटी कंटाळून शेतकऱ्याच्या मुलाने तहसीलदार यांना विचारणा केली असता तहसीलदार हे यावर स्तब्ध होते शेवटी कंटाळून दोघेही घरी निघून गेले आपल्या देशासाठी दोन युद्धात सहभागी असलेल्या माजी सैनिकाला असला त्रास या सरकारमधील आमदार हरीश पिंपळे देत आहेत यासाठी गेल्या कित्येक महिन्यापासून तहसीलदार कार्यालयाच्या पायऱ्या चिजत असल्याचे त्यांनी सांगितले मूर्तिजापूर येथून जवळ असलेल्या सोनाळा पळसोडा गावालगतच असलेल्या शेत सर्वे गट क्रमांक पंधरा ही शेती माजी सैनिकांसाठी राखीव शेती असून ही शेती एकोणीशे चे माजी सैनिक लक्ष्मीनारायण दुबे व हरिभाऊ चहाकर या दोघांना देण्यात आली होती त्यातील चहाकर यांची शेती एक हेक्टर चौपन्न आर शेती मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी त्यांची पत्नी नूतन हरीश पिंपळे यांच्या नावाने विकत घेतली मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून आमदार यांनी शेतीला तारेचे कुंपण गेट लावल्याने माजी सैनिकाला त्यांच्या शेतात जायला दुसरा मार्ग नसल्याने शेती करणे कठीण झाले असून शेतकऱ्याला शेती विकायला भाग पाडत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे याबाबत तहसीलदार यांना निवेदन देऊन सुद्धा माजी सैनिकाला शेत रस्ता दिला नाही याला सत्तेचा दुरुपयोग म्हणता येईल त्यामुळे त्रासून माजी सैनिक यांनी स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली होती नरेंद्र खवले मूर्तिजापूर मी दोन तारखेला तहसील मध्ये गेल्यानंतर दोन फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस ला तहसील मध्ये गेल्यानंतर मला नागरे साहेब बोलले की मी दोन्ही पार्टींना बोलवलेलं आहे पण मी एकटा तिथे बसल्यानंतर माझ्या वडिलांना घेऊन मी एकटा तिथे बसला होतो त्याच्यानंतर मी अडीच वाजेपर्यंत वाट पाहिली आणि समोरची पार्टीही प्रेझेंट नव्हती पण मी तेव्हा तहसीलदारांना भेटल्यानंतर तहसीलदारांनी माझ्या जे मी प्रश्न केले त्याला टाळाटाळ केली त्याला काही उत्तर दिले नाही त्याच्यानंतर मी माझ्या वडिलांना माझ्या वडिलांची तब्येत खराब झाल्यामुळे मी त्यांना घरी घेऊन आलो याच जर माझ्या वडिलांना काही झालं प्रकृतीला काही इजा झाली त्याच्यासाठी जबाबदार कोण राहील हे मी प्रश्न विचारत आहे